ভালোবাসার কথা বলো না সুদিন চৌধুরী কথাটা তোমার মুখে বড্ড অশ্লীল শোনায় তুমি তোমার কাজ উদ্ধারের জন্য আমাকে নিয়ে খেলেছ তুমি খান আব্দুল মজিদকে কাবু করার কাজে আমাকে ঢালের মতন ব্যবহার করেছো আরো শুনতে চাও এই হসপিটালে বেড়ে শুয়ে আমি আমি এও শুনেছি তুমি ভিন্ন ফুলের মধু আরণে ব্যস্ত আমি এখনো এটা বিশ্বাস করতে চাই না যে এগুলো তোমার মনের কথা আর যদি আমাকে এগুলো বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমিও তোমাকে ছাড়বো না দেখা যাক কে কাকে ছাড়ে কে কাকে ধরে হসপিটাল থেকে যে আমার প্রথম কাজ হবে সুদিন চৌধুরী তোমার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা আমার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করবে কি মামলা তুমি প্রকাশ্য দিবালকে পুলিশের সামনে আমার বাবাকে হত্যা করেছো হতে পারে খান আব্দুল মজিদ পৃথিবীর সেরা ক্রিমিনাল বাট হি ওয়াজ মাই ফাদার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নো রাইট টু কিল হেম আর খান আব্দুল মজিদ যে আমার বাবাকে হত্যা করল তার বিচার কি করবে খান আব্দুল মজিদ তুমি বললে পৃথিবীর একজন সেরা ক্রিমিনাল ছিল আমার বাবা তো তা ছিলেন না তাহলে তাকে কেন হত্যা করা হলো চুপকি চুপকি আমাকে ভালোবাসো আর নাই বাসো নিজেকে এতটা ছোট করো না আর আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে দ্যাট উইল বি টোটাল লস অফ ইউর টাইম অ্যান্ড এনার্জি আমি পুলিশের সব বড় অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে খান মজিদকে গুলি করে হত্যা করেছি অ্যান্ড আই হ্যাভ দ্য লিগাল রাইট টু ডু সো সেটা ডিসাইড করবে আদালত রায় দেবেন বিচারক মোট কথা আমি সুদিন চৌধুরী তোমাকে আসামির কাট গড়ায় তুই বই মিস চুমকি ফের একটা ফ্যাক্টর বেঁধে গেল পুলিশ বলছে ওরা আপনাকে কাস্টডি তো রাখবে তার মানে আমি বাড়ি যেতে পারবো না না তা পারবেন কিন্তু আপনার বাড়িতে পুলিশ থাকবে তার মানে হাউস অ্যারেস্ট কি জানি আমি তো এসবের মাথা মুন্ড কিছুই বুঝি না ওই সুদিন সাহেব বলতে পারবেন ওনার সাথে তো আবার পুলিশের ভালো জানাশোনা তা সুদিন সাহেব এখন চুমকির কি অবস্থা হবে সেটা পুলিশকেই জিজ্ঞাসা করবেন আরে চললেন নাকি আর একটু থাকুন না আপনি থাকলে উনি একটু সাহস পাবেন উনি নিজেই যথেষ্ট সাহসী শি ক্যান ভেরি ওয়েল টেক কেয়ার অফ হার আমার সাহায্য ওনার দরকার নেই আমি রেডি যাব হ্যাঁ চলুন কিন্তু বেশি দূর যেতে পারবেন না ওই করিডোরেই পুলিশ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সব পেপার্স গুলো এনেছেন জি ম্যাডাম আমাদের লিগাল ডিপার্টমেন্ট কে দেখিয়ে এনেছেন তো সব ঠিক আছে এমনিতে সব ঠিক আছে তবে তবে ওনারা বলছিলেন চেয়ারম্যান হিসাবে বড় সাহেব এই ডিসিশনটা নিতে পারতেন তাহলে আর এত ফর্মালিটিস দরকার করত না পেপার্সগুলো দিন আমাকে আপনি এখানে একটু বসুন আমি ভেতর থেকে আসছি একসঙ্গেই বেরোবো কিছু কাগজপত্র ছিল তোমার কি দেখার সময় হবে আমাদের লিগাল ডিপার্টমেন্ট থেকে কাগজপত্রগুলো আনিয়েছি তোমার কয়েকটা সিগনেচার লাগবে দেখবে না 
আপাতত এই কাগজটা একটা সিগনেচার করে দাও বাদ বাকিগুলো পরে এটা হচ্ছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তুমি আমাকে দিচ্ছ ঠিক আছে ঠিক আছে কোথায় সই করতে হবে কিছু না দেখেই বলে দিলে ঠিক আছে কিছু না দেখে সিগনেচার দিয়ে দিলে হ্যাঁ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি জিএম সাহেব এসেছেন তার সঙ্গে আমি একটু অফিসে যাচ্ছি তোমার কি আর কিছু বলার আছে खालुजान <laughs> वर्ल्ड लीडरशिप दी नो साम्राज्य की बोल तो साम्राज्य <laughs> ডাইনামিক লিডারশিপ এর সব কিছু সবাইকে দিয়ে হয় না সুদিন তাহলে তুই যে খুব বড়াই করে বলতি যে তুই একজন আধুনিক মনের মানুষ ইউ বিলিভ ইন ডিসকাশন আরও বলতি যে ডিসকাশনের টেবিলে যে কোনো সমস্যা সমাধান করা যায় কি হলো তোর ওই সব বিশ্বাস কোথায় গেল দেখ দেখ সুদিন আলোচনা জিনিসটা একার পক্ষে সম্ভব নয় টেবিলের দুপাশের লোকেরই কথা বলতে হয় আমাদের বাসায় এখন যে অবস্থা মা সব বিষয় আমার সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক নয় ফারজানা তো সব কিছুতে নীরব থাকে বাকি থাকলো বাবা 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 তো থেকেও নেই আচ্ছা আমার এই অবস্থায় আমি আমার মনের কথাগুলো কাকে বলি ওকে ওকে আমার হাতে প্রচুর সময় কি আসবো কেন শুনলাম চুমকি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে গেছে তুই তাকে সঙ্গ দিচ্ছিস না কারণ চুমকির প্রসঙ্গটা থাক ওটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে তুই তোর মনে কথা বলতে বল আসলে সুদিন আমরা মুখে মুখে যতই বলি না কেন যে আমরা খুবই আধুনিক মনের মানুষ যে কোনো বিষয় যে কোনো সমস্যা আমাদের স্পোর্টিংলি মোকাবেলা করতে হবে অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা এগুলো সব কিন্তু সত্যি নয় আসলে আমাদের সবার মধ্যে কিছু কিছু হিপোক্রেসি আছে এই ধর ফারজানার ব্যাপারে আমি দুদিন আগেও মন থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিলাম ওই যে বদমাসটা খোকা ওর ব্যাপারগুলো আমি সাংঘাতিক এক ধরনের হিরোইকলি মোকাবেলা করেছি এটা বলা যায় কিন্তু 
সমস্যাটা যখন খুব ভালোভাবে সমাধান হয়ে গেল এখন এই মুহূর্তে এসে ফারজানাকে আমার অন্য মানুষ মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে ইচ্ছাই হোক আর অনিচ্ছাই হোক ওই লোকটার সাথে সে তো কিছুদিন হলেও ঘর করেছে जीवन सब कथा খুলে বললো না কেন এই তো আচ্ছা হারুন ধর ভাবি তোকে সব অতীত ঘটনাগুলো খুলে পড়ত তাহলে কি তুই মানে মানে কেটে পড়তি ভাবির প্রতি তোর ভালোবাসাটা থাকতো না হারুন প্লিজ ম্যান ডোন্ট বি লজিক্যাল হয়তো তোর কথাই ঠিক সুদিন আমি হয়তো যুক্তিহীন ভাবনায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছি দেখ হারুন তুই আবার কাজে লেগে পড় দেখ তুই ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে পড়লে আমি তো একেবারে মাঠে মারা পড়ি সেটা কীরকম সুদিন চৌধুরী নামক এক তরুণ সম্প্রতি একেবারে বেকার হয়ে পড়েছে তোর কোম্পানিতে ছোটোখাটো একটা চাকরি হবে দাদা ফোনটা তুই হ্যালো আজ বলছি আজ হ্যাঁ খালাম নেই খালামনি হ্যাঁ নাইলা আমাকে বলেছে তুমি আমাকে খুঁজছ এক্ষুনি আসতে হবে তুমি কোথায় তোমাদের অফিসে এক্ষুনি আসবো কি ব্যাপার আমার তো ভয় লাগছে আমার মারটা দেবে নাকি না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি আমি এক্ষুনি আসছি না 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 দেরি করবো না দেরি করবো না আচ্ছা আচ্ছা কোথা খালামনি আমাকে এক্ষুনি তোদের অফিসে যেতে বল তুই যা আরে আমরা একই ডেস্টিনেশনে যাচ্ছি হারুন খামাকে ফ্যাক্রাম করিস না উচ্চ উচ্চ আমি আমার সময় মতো যাবো চল 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 উচ্চ ম্যাডাম হঠাৎ করে এরকম একটা সেন্সিটিভ ডিসিশন নিচ্ছেন এর প্রতিক্রিয়ার দিকটা কি ভেবেছেন কিসের প্রতিক্রিয়া যাদের সম্পর্কে আমি ডিসিশন নিয়েছি তারা দুজনেই আমার ছেলে কেউ তার বাইরের নয় তাছাড়া ডিসিশনটা নেয়াই হয়েছে কোম্পানির স্বার্থে উনি বোধ হয় লিগ্যাল পয়েন্টে কিছু বলতে চাচ্ছেন লিগ্যাল পয়েন্টে উনি তো আমাকে পজিটিভ ডিসিশন দিয়েছেন আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের মতেই তো আমি চলছি ঠিক বললাম সব ঠিকই আছে লিগ্যাল পয়েন্টে কোনো ত্রুটি নেই তবে চেয়ারম্যান সাহেব যদি উনি তো আমাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং এখন আমি যে কোনো অ্যাকশনে যেতে পারি বর্তমান এমডি কে আপনি অনেকটা ফোর্স লিভে পাঠাচ্ছেন তার জায়গায় অ্যাটক বেসিসে যে কোনো একজন ডিরেক্টর কাজ চালাতে পারতেন বাইরে থেকে একজন এমডি কে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দিলেও চলতো এতে করে এত বড় একটা কোম্পানির ক্ষতি হতে পারে কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত আজ তাহলে আমি আপনি একটু বসুন আমাদের নতুন এমডির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান জিএম সাহেব আজ থেকে সাবেক এমডি যিনি হবেন তার বেতন ভাতা গাড়ি সব যেমন যেমন ছিল তেমনি থাকবে উনি যখন খুশি তখন অফিসে আসবেন যা জানতে চাইবেন তাকে আপনারা সব জানাবেন দেখবেন কেউ যেন তার সঙ্গে কোনো রকম দুর্ব্যবহার করতে না পারে আসবো খেলা উনি এই আমি আর হারুন এক জায়গায় ছিলাম তাই একসাথে চলে এলাম তাতে কোনো ক্ষতি নেই হারুনকে আমার দরকার ছিল তবে আমি ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে আলাদা হয়ে একটু বসবো এনিবে আমি না হয় মা পরে আসি এসে যখন পড়েছো বসো না বসো কি ব্যাপার খালামনি বসো এনি আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার কোম্পানি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমি এটাই তোমাদের দুজনকে ফর্মালি জানিয়ে দিচ্ছি আরে তোমাদের কোম্পানির কাজে আমাকে কেন ইনভলভ করছো খারামনি আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না পারবে পারবে সবই বুঝতে পারবে নাও লিসেন টু মি কেয়ারফুলি 
কোম্পানি সাথে আমি বর্তমান এমডি হারুন মোস্তফাকে 6 মাসের ছুটিতে পাঠাচ্ছি ইয়েস কোম্পানি তো পারে আরে দারুন হারুন নাও ইউ ক্যান রিল্যাক্স এটা তোর জন্য দরকার ছিল কালামনি এবার ছেলে বউকে বিদেশ পাঠিয়ে শুনে ছটফট করো না একটু স্থির হয়ে বসো আমি কোম্পানি সিদ্ধান্তের শুধু একটা অংশ বলেছি বাকি এবং প্রধান অংশটা হচ্ছে হারুন মোস্তফা ছুটিতে থাকাকালীন এমডি দায়িত্ব পালন করবে সুদিন চৌধুরী 